Merci. Donc, euh, je, je suis content de retrouver l'école de guerre, euh, avec l'impression, euh, cependant, de ne pas vraiment euh, l'avoir quitté, euh, avec un suivi intermittent du comité Pensé Autrement, et puis des projets de MAO, euh, notamment le 26 mai prochain, euh, avec le, le partenariat avec le Joint Warfare Center qui est juste une étape du partenariat Joint Warfare Center on a même un espion infiltré euh, dans la promo donc, euh, donc euh, tout ça pour dire que l'école de guerre n'est jamais très loin alors vous venez de terminer euh, il y a quelques semaines euh, l'exercice coalition qui est venu boucler votre cycle de formation à la planification et à la conduite des opérations euh, je vais mettre le je vais partager l'écran. Ah, vous n'avez pas. Euh, attendez voir. Euh, J'essaie de vous... Attendez deux secondes que je... Voilà. Ah. Donc, euh, euh, vous venez de terminer Coalition et euh, une partie d'entre vous sera rapidement impliquée dans des fonctions de, de conduite euh, et de, de la planification, mais tous, vous aurez vocation, à un moment donné de, de votre carrière, euh, à la maîtrise de problèmes complexes dans un environnement dont vous savez tous que euh, l'évolution est rapide. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques outils pour opérationnaliser le design thinking, on a, on a, vous, avez, vous avez eu la chance en fait d'avoir euh, sans doute les, 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 meilleurs, euh, les, les meilleurs professeurs euh, du design thinking sur la place, entre euh, euh, l'amiral Borjal, le, le, le Philippe Leroy Beaulieu et le docteur Zweibelson. Alors moi, ce que je vais vous donner, c'est plutôt des expériences concrètes, passées et actuelles, euh, à travers mon expérience de planification des opérations dans le contexte de l'OTAN, et dans celui des opérations de, de l'Union européenne. Alors, je précise que je, je m'exprime essentiellement en mon nom propre et non au nom de l'OTAN ou du ministère euh, des Armées. Ce que j'essaye, c'est de me mettre à votre place de stagiaire en fin de, de scolarité de l'école de guerre. Alors, comme disait Verdi Duvernois, euh, cité par euh, Foch, de quoi s'agit-il L'idée directrice, c'est que le design thinking peut être un outil efficace pour réconcilier la compréhension progressive d'une situation complexe et la structuration de l'intelligence collective en vue de l'action, ou si vous préférez, la maturation de l'intuition du chef et sa traduction en acte. Pour vous l'illustrer, je vais utiliser le fil directeur en narratif de mon expérience depuis ma première confrontation avec le design thinking jusqu'à mon activité actuelle au sein de l'OTAN, euh, et avec mon équipe au Joint Warfare Center pour rendre plus pertinente la réflexion en vue de l'action. J'ai bien sûr pas la prétention euh, de rentrer dans tous les détails, euh, mon ambition se limitant à vous donner quelques pépites pour avancer votre propre réflexion, et euh, bien sûr je me tiens à votre disposition, à la disposition des stagiaires pour développer davantage avec le, le comité innovation et euh, l'équipe d'encadrement. Alors, le chemin que je vous propose de, de suivre euh, commence en se posant la question d'émergence du besoin d'un recours à une autre façon de penser les opérations. Il se poursuit par l'expression d'un petit nombre d'idées clés qui sous-tendent l'application du design thinking aux opérations. Et enfin, pour être le plus concret possible, euh, l'application que j'ai pu faire du design thinking dans les opérations jusqu'à la démarche actuelle euh, au sein de l'OTAN comme organisation pour influencer ces états-majors à un recours aux principes et à la pratique du design thinking. Alors pour moi, première époque, le point de départ, c'est l'après-midi du 11 septembre 2001. Je suis un jeune stagiaire de l'école de guerre Terre et je suis en réunion au JOC de l'état-major de l'OTAN à Naples lorsqu'advient cette surprise stratégique qui va entraîner un changement euh, complet de paradigme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans, dans les détails. Alors, la réaction à cet événement majeur est de planifier une opération militaire en utilisant le paradigme du moment avec les idées du moment. Alors, quelles sont ces idées Le paradigme du moment, conséquence de la campagne d'Irak de 91-92, hein, la première ou la seconde guerre euh, d'Irak, disant plutôt 
c'est que la supériorité technologique des armées occidentales, surtout américaines, permet, si on utilise bien, de s'affranchir en large partie du brouillard de la guerre. Grâce à cette supériorité informationnelle, réputée, acquise et exclusive, eh bien, on va pouvoir appliquer des effets élaborés sur l'adversaire pour atteindre son ou ses centres de gravité et, in fine, l'état final recherché. C'est l'époque des effect-based operations qui mêlent euh, des idées pertinentes, l'approche globale et un formalisme positiviste, discutable, qui exclut plus ou moins l'action de l'adversaire mais nous y reviendrons, car évidemment, comme l'a dit le professeur Zweigbelson, le docteur Zweigbelson, c'est un point central. En utilisant, au fond, si on simplifiait la planification avec ces lignes d'opération que vous connaissez bien, tirées de Gemini, euh, des outils du 19e siècle, c'est-à-dire partir de la situation souhaitable, land state, état euh, final recherché, et effectuer une planification à rebours comme le ferait finalement un maître d'œuvre pour construire une maison euh, ou mener un projet industriel avec des objectifs intermédiaires euh, séquencés, des lignes d'opération, des centres de gravité. Tout cela, c'est ce, ce dont a parlé le, 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 le docteur Zweig Belson et, 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 les, et ceux qui ont parlé euh, avant. Alors en fait, ce sont ces outils, vous sortez de coalition, que nous utilisons encore. Euh, et c'est un ensemble assez cohérent euh, donc acceptable et rassurant d'un point de vue politique en coalition et euh, qui fonctionne dans un environnement avec de nombreuses euh, pièces mobiles. Euh, et évidemment, vous avez entendu le, professeur, le, le docteur Zweig Benson, il y a une critique dans le, le, le design fondamental et plus vous ferez du design, plus vous apercevrez de la pertinence de cette critique, mais en même temps, eh il faut faire la part des choses, on est bien obligé de travailler avec les outils que, les outils que nous avons. Donc pour ma part, je considère qu'il faut sans doute porter un regard critique sur la pertinence des méthodes, mais également reconnaître euh, la force de la doctrine dans l'élaboration de la décision collective. Et dans ce que j'en ai vu, il n'y a pas une, une opposition fondamentale entre le design et la planification opérationnelle, mais plutôt une complémentarité qui doit être fondée d'abord sur le sens commun et un pragmatisme qui n'exclut pas du tout l'originalité. Alors, à la deuxième époque, euh, je, suis, euh, je suis assez loin des champs de bataille, en fait, puisque je suis l'adjoint de la PSU de défense euh, à notre ambassade à Washington. Et à ce titre, euh, je suis les études en cours. Je participe notamment au séminaire annuel des grands chefs des, des forces terrestres à Carlisle, en, en Pennsylvanie, à l'Army War College. Il y a là euh, tout le gratin des généraux de, de l'US Army et du Marine Corps, euh, et leur discours est extrêmement alarmiste. Euh, notre doctrine, nos paradigmes sur la transformation, notre façon d'envisager la guerre, la planification et la conduite des opérations au niveau stratégique et opératif contribuent en fait à nos échecs tactiques et au nombre croissant de soldats et de marines qui sont tués, sans pour autant avoir des effets positifs sur l'atteinte de nos objectifs stratégiques. Alors, un an plus tard, au printemps 2005, je suis de nouveau à Carlisle pour participer à un exercice de prospective opérationnelle qui, euh, la prospective, le situe en euh, quelque part en 2020, donc à peu près à notre époque. Et un des concepts envisagés est porté par le SAMS. Vous avez remarqué d'ailleurs que tous les intervenants précédents avaient un rapport de près ou de loin avec le SAMS, donc le School of Advanced Military Studies, dont vous voyez le, 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 le logo, qui est un peu l'école des, pour faire, pour faire court, l'école des intellectuels de l'US Army. Donc ce projet est fondé et appuyé par le Shimon Navé, euh, qui est un général israélien récemment mis à la retraite euh, un peu rapidement, et ce projet vise à structurer de façon opérationnelle, le design thinking pour répondre aux problèmes militaires de l'heure. Et ce concept, ça s'appelle le Systemic Operational Design, il va sortir des confins du SAMS, cette école, pour faire partie de la doctrine de l'armée, puis de la doctrine interarmée américaine, et inspirée notamment grâce à l'armée canadienne et au JSEU, euh, beaucoup d'armées étrangères. Alors, troisième période, Quelques années plus tard, donc en 
Je suis au J5 de l'EMIAFE, qui est devenu le, le CPOIA, et je suis le chef du JOPG pour l'opération Effort Chad RCA, qui est à ce jour la plus grosse opération de l'Union européenne. Et puis, je, je deviendrai donc la cause J5 de cette opération. Avec une planification non conventionnelle, et j'y reviendrai dans plus en détail, et qui se prête bien à l'utilisation du design thinking. Et enfin, dernière période, euh, une période de maturation de la pratique, de l'enseignement, de prise de recul, avec une prise en compte du niveau stratégique, et enfin aujourd'hui l'opportunité de mieux intégrer le design thinking dans la pratique de la planification et de la conduite des opérations de temps. Je précise que euh, les, le, ce, ce n'est que dans la dernière période euh, que j'ai pu travailler avec des gens qui faisaient du design thinking, notamment aux, aux, aux États-Unis, et que tout le reste, finalement, c'était tout, tout ce que j'ai pu faire du point de vue opérationnel, eh bien, c'était hérité des, premiers, euh, des premières réflexions euh, que j'avais pu avoir aux États-Unis. Donc, euh, voilà, on arrive finalement à des conclusions assez, assez semblables euh, en termes de, de, de pratique. Alors, deuxième, deuxième temps, les idées clés. Je vais me limiter à un nombre limité d'idées. De, de, et Vous allez voir qu'en fait, il a, y, a, y a pas mal d'idées qu que, que, que vous avez déjà vues. Alors, pour moi, au départ, il y a la question de ce qu'on appelle les problèmes malins, leur identification, c'est-à-dire des problèmes, ça fait un peu référence à ce qu'a ce qu dit le, le docteur Zweibelson, des problèmes auxquels les paradigmes actuels d'élaboration de la décision, de la planification, ne répondent au mieux qu'imparfaitement parce que ces méthodes ont été optimisées pour résoudre des problèmes stratégiques ou opérationnels qui étaient clairement structurés soit euh, qui étaient également des problèmes euh, avec une certaine complexité, mais euh, ces, ces méthodes en fait appara apparaissent contre-productives pour comprendre et résoudre euh, ces, 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 ces nouveaux problèmes. Si on caractérisait ces problèmes comme ceux rencontrés dans le cadre de la contre-insurrection contre ou des menaces hybrides ou du contournement de la dissuasion, on arriverait rapidement à la conclusion de l'absence de consensus sur la nature de, du problème et de sa résolution. Et cela est dû la plupart du temps à la nature interactivement complexe de ces problèmes. Par conséquent, le fondement du design thinking, son apport majeur, c'est d'encourager l'effort pour euh, définir et redéfinir le problème euh, qui... qui, qui que, que, que nous avons. Et ça fait référence à cette, euh, je fais référence souvent à cette, euh, à cette phrase d'Einstein de, sur le temps qu'il faudrait pour euh, définir euh, le problème. Si on avait une heure pour, pour sauver la planète, il faudrait 55 minutes pour euh, définir le problème. Et cela, en faisant effort, en faisant appel à de multiples angles d'approche euh, et par itération. Donc ce sont ces approches dont, dont on a parlé d'ailleurs auparavant la créativité, la visualisation, les analogies, les paradigmes philosophiques. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a fait appel à, à Foucault, euh, l'architecture, euh, voilà, qui vont permettre différents angles. Mais on a besoin d'un procédé, procédé euh, structuré. Pourquoi Parce que la contrainte, dès lors qu'on parle d'intelligence collective, c'est le besoin d'un process suffisamment structuré pour répondre à la gravité du sujet tout en faisant appel à la plus grande créativité, euh, en particulier quand il s'agit d'une dialectique avec un adversaire. Il s'agit donc de faire un travail d'esquisse qui, qui cherche à donner l'idée générale de l'œuvre, qui fait appel à l'art, mais se donne les moyens de permettre l'action collective cohérente dans la phase suivante, qui est celle de la planification. Il n'y a pas opposition entre la phase de design et la phase de planification, il y a une tension et c'est une tension créatrice, une réflexion permanente. Il faut donc beaucoup de rigueur, parce que cette rigueur, c'est aussi ce qui va créer la confiance euh, avec les différentes parties prenantes. L'idée, c'est d'éviter d'avoir une forme artistique de ce niveau-là, parce que là, vous allez perdre, vous allez perdre les, les gens en route, euh, parce que voilà, même si vous allez être très créatif, mais ça ne vous permettra pas euh, nécessairement d'amener les, euh, les gens avec vous, euh, surtout quand on parle de planification opérationnelle où il faut
Donc concrètement, il est donc nécessaire que la démarche du design thinking soit appuyée et menée par le commandement, bien entendu par l'état-major et en particulier par l'équipe de direction euh, du groupe de planification qui va faire le lien entre l'architecte et le contremaître. Euh, évidemment, le contremaître et ses ouvriers que sont les composantes ou l'échelon tactique. Et on y, on y reviendra plus loin où, où je vous expliquerai comment ça peut marcher. Au fond, pour un état-major, il s'agit de doser une dynamique et un équilibre dans ce mouvement de balancier entre la pensée critique et la pensée créative dans les différentes phases d'élaboration d'une décision. Pensée critique pour discerner l'essentiel parmi la contingence et le détail. Pensée créative pour faire émerger des possibilités d'action. Pensée critique enfin, de nouveau, pour affiner les possibilités d'action. Pensée critique pour bien saisir le mouvement essentiellement dialectique de l'action militaire où l'adversaire et où les circonstances ne cessent d'interagir. Il ne faut jamais oublier cette, ce mouvement dialectique. Je vous avais dit tout à l'heure qu'une des critiques, c'était que finalement, euh, dans les idées qui avaient euh, émergé euh, après la première guerre en Irak, finalement, on avait évacué l'ennemi euh, du système, euh, ce qui est euh, forcément fatal euh, quand, on, quand, on, quand on pense à la guerre. Alors, troisième, euh, troisième temps, euh, la plus concrète possible, l'expérience euh, dans l'Union européenne, dans l'OTAN et, et en national de l'opérationnalisation euh, du design thinking. Donc, quel procédé j'ai eu l'occasion d'appliquer en opération ou en enseignement euh, Et là encore, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça va vous permettre de saisir un certain nombre de clés et, et on, pourra, on pourra y revenir ultérieurement. Alors, trois, euh, trois étapes, euh, étapes d'expérience. Euh, une première étape avec la planification euh, et la conduite de l'opération Effort Chad euh, RCA entre 2007 et 2009, une maturation des pratiques au travers d'exercices de niveau opératif et la pratique de l'enseignement, et puis enfin la démarche vis-à-vis -vis de l'OTAN euh, depuis, euh, depuis où on est arrivé euh, au Joint Warfare Center. Le Joint Warfare Center, c'est euh, à la fois le, le plus gros centre d'entraînement euh, au niveau opératif de l'OTAN, également un centre de réflexion sur euh, le, le développement et l'innovation opérationnelle. Donc, on se remet en 2007. À l'été 2007, se dessine la possibilité d'une opération majeure de l'Union européenne en, et en, en Afrique centrale, donc au Tchad et en République centrale centrafricaine, face aux conséquences, notamment humanitaires, du conflit soudanais qui déborde sur ses frontières occidentales, au Tchad, et puis ses frontières méridionales, donc en, en RCA. Alors, la, la difficulté pour le jeune chef de JOPG que, que je suis, c'est l'absence des éléments essentiels pour cadrer le travail de planification. Il n'y a pas d'état final recherché, il n'y a pas d'ennemi à proprement dit, il n'y a pas de centre de gravité stratégique. Euh, ni adverse ni ami, il n'y a rien à défaire chez les chez l'ennemi. Il y a des amis à protéger, mais c'est pas forcément euh, l'état haute. Il y a des coalitions variables, il y a des partenaires incertains. Euh, in fine, on finira par demander l'appui donc des, des Ukrainiens et des, des Russes, avec une approche nécessairement euh, globale de multiples parties prenantes au sein euh, des, des nations hautes et ces nations hautes euh, pas toujours euh, forcément euh, euh, véritablement partenaires. Il fallait donc faire un effort au départ de modélisation, faire une approche systémique et se donner les moyens d'élaborer une compréhension qui ne pouvait être, peut-être que ça n'a pas été souligné suffisamment euh, dans, dans les autres exposés, une compréhension qui ne pouvait être que progressive, une émergence progressive de la nature profonde plus que de la nature opérant, euh, apparente du problème donné. Alors, avec un très long temps de planification, puisque il n'y avait pas beaucoup d'éléments, puis l'Union européenne euh, décide rarement, rapidement. Donc, pendant cinq mois, cinq mois de, de planification avec des objectifs mal définis et des partenaires à, géo -variable, à géométrie variable. Donc, cela a amené à adapter le processus de planification en appliquant le, les outils du design thinking, avec, et ça c'est essentiel, l'appui du commandement, qui m'a fait confiance 
comme chef de planification. Le commandement s'appuyait sur ma, ma, mon expérience de planification pour, pour essayer de tenter des choses nouvelles. Donc, la principale étape a été de créer un climat de confiance au sein du groupe de commandement. Donc, cela nous a amené à la création d'outils à la fois à l'usage du chef opératif et de son dialogue avec les différentes parties prenantes sur le théâtre d'opération, ainsi qu'au niveau stratégique. Et puis, c'était également la création d'outils pour notre compréhension progressive et pour l'évaluation de l'évolution de la situation, parce que c'est ça qui est difficile, essayer de comprendre en quoi notre action, une fois qu'on est sur le théâtre, elle est efficace ou pas. Donc c'est passé par une phase de design initial, et puis des révisions permanentes, y compris au bout de trois mois de présence sur le théâtre, par ce qu'on appelle un reframing, c'est-à-dire on, on s'est reposé les questions, est-ce que ce qu'on fait est pertinent ou pas, avec un recadrage de notre compréhension globale du système que représente le théâtre, parce que finalement, on était parti sur des présupposés qui, qui, qui s'avéraient pas, pas pertinents. Donc, on a refait, on a refait un effort de design sur, sur place. Alors, cette expérience, elle sera réutilisée dans d'autres exercices où j'avais une responsabilité de, de planification en travaillant euh, davantage sur l'analyse systémique et sur la nécessité de développer la capacité du command group en amont de la planification à former sa propre vision, à se donner des outils pour partager l'information et pour développer sa compréhension de la situation et du cadre de référence euh, qu'il partagera, notamment avec les autres niveaux. Alors, nous avons formalisé cette démarche initiale euh, à travers un exercice au profit du command group euh, dans, dans des exercices par des séances de brainstorming en temps utile en formant progressivement une vue initiale sur l'environnement de l'engagement opérationnel envisagé, en définissant le problème opérationnel réel au-delà du problème apparent, et en recherchant toutes les ressources, les ressources de toute nature, pas simplement la logistique ou les moyens dont on va disposer, mais ça peut être des ressources, euh, des ressources psychologiques, des ressources d'information, des ressources euh, à partir de l'analyse systémique, pour, in fine, définir une vision et, ce qui est important, c'est un narratif, une histoire, une histoire qui va soutenir cette vision avec un schéma, une visualisation. Alors, selon le cas, ça peut être une vision, en fonction du problème qu'on étudie, soit une, une vision politico-militaire ou une vision purement de niveau, de niveau opératif. Alors, là, vous allez me dire, Très bien, mon colonel, mais comment est-ce qu'on fait euh, avec la COPD ben, En fait, euh, on peut retenir trois phases euh, au moment du processus de planification, euh, ce que j'appellerais la planification avant la planification, qui inclut, puisque vous êtes des spécialistes de l'OPP, les phases 1 et 2 de l'Operational Planning Process. Il s'agit en fait de, de définir les termes de référence de la planification par l'élaboration d'une base de, de suivi euh, de, de la crise, d'une base de connaissances et par le dialogue de commandement qui vise à encadrer le problème opérationnel posé. Et c'est là, véritablement, que le premier effort de design doit être fait. J'y reviendrai parce que souvent, les exercices, c'est le truc qu'on n'utilise pas. On demande euh, à l'icon de, de donner prémâché ce dialogue stratégico-opératif. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est co-construit entre le niveau stratégique, le niveau opératif et les composants. Euh, et, et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire du design. Après, il y a l'étape de planification proprement dite euh, qui vise à définir le quoi et le comment de l'action militaire à, à, à mener et à produire la base de l'ordre qui permettra aux composants de synchroniser leurs actions en vue d'atteindre les effets opératifs recherchés. C'est ce qu'on appelle la planification, mais qui doit être guidée nécessairement par une vision initiale. Ce n'est pas le J5 qui commande, euh, qui commande au niveau opératif ou au niveau stratégique, c'est bien les chefs. Et pour que les chefs ils puissent euh, définir une, une orientation, ben, il faut qu'ils y réfléchissent. Au départ, le chef il a une intuition, mais il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Donc, il va falloir l'aider à définir sa, sa, sa vision. 
Et puis après, il y a la planification après la planification. En fait, c'est le processus, le processus de planification, il s'arrête qu'avec qu avec la fin de l'opération. Donc c'est un processus continu dans la mesure où d'une part, le plan, une fois qu'on a fait le plan, il va falloir en assurer l'appropriation par les échelons de mise en œuvre, mais aussi parce que il ne s'agit pas d'un plan quinquennal, il va falloir en permanence faire évoluer la pertinence du, il va falloir évaluer et, et faire évoluer la pertinence du plan et l'adapter à l'évolution de la situation à partir du moment où évidemment une force est sur un théâtre, ben ça, change, ça change la donne. Et donc, là encore, il va falloir, la pensée design va être utile pour se remettre en question en permanence et pour se dire est-ce que finalement on comprend mieux le problème maintenant et est-ce que notre, notre, notre cadre de référence, il est encore pertinent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, rien dans, euh, dans les processus que vous avez utilisés, que ce soit la COPD dans l'OTAN ou euh, la PIA5 euh, en France, euh, tout est là pour faire du design. Donc là, j'ai mis en bleu euh, sur la COPD et en, et en rouge, euh, en particulier l'avis opératif, l'Operational Advice, donc, dans la phase 2 de, de, de l'OPP, je vous rassure, ce n'est pas ce que vous avez fait pendant euh, coalition. Et puis, dans la PIA5, il est prévu aussi l'avis opératif, pas toujours euh, bien détaillé dans, sa, dans, dans son processus, mais c'est là qu'on peut faire du design. Parce qu'il n'y a, a rien qui dit qu'on ne peut pas en faire. Et en fait, c'est ce qu'on a utilisé pour, pour le faire vivre. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'OTAN euh, pour le design thinking. Donc, la définition, la définition d'une nouvelle stratégie militaire de l'OTAN, à la suite notamment de l'invasion de la Crimée et du soutien des mouvements indépendantistes du Donbass par la Fédération russe, a conduit à la définition de deux concepts stratégiques, l'un par CHEP, Allied Command for Operations, de mise en cohérence des plans d'engagement, ce qu'on appelle euh, « the Tyrants and Defense of the Euro-Atlantic Area », et l'autre, d'anticipation par le commandement allié de la transformation, le NATO Warfighting Capstone Concept, qui est, sa, qui est en fait le, le, comment est-ce qu'il faut rester, euh, rester pertinent dans les 20 ans euh, à venir. Donc sa traduction au niveau opératif par le Joint Warfare Center, ça fait partie de, de nos missions, où je commande la division transformation, donc directement prise avec ces, ces concepts, et fondée sur trois piliers, Outfight, c'est assez évident. Outthink, euh, qui recommande, un, un, enfin Outlast, qui, qui parle de la, de la résilience. Et euh, enfin, pour ce qui nous intéresse, Outthink, qui recommande un effort pour rendre plus pertinent la réflexion avant l'action. Notamment, c'est notre traduction au niveau opératif, par la mise en œuvre des principes du design thinking. Donc concrètement, euh, à travers des exercices, on a pu voir, on a pu faire le constat de faiblesses récurrentes sur le fond et la forme de la planification opérationnelle dans les exercices. Et ça nous a amené à préparer un cours élaboré par l'excellent lieutenant-colonel Matthew Prescott. Je souligne que que faisait avant l'excellent le, euh, lieutenant-colonel Matthew Prescott de l'US Army Eh bien, il était prof. Tout ça, à la School of Advanced Military Studies. Donc, vous voyez une certaine cohérence. Hein, tout ça, il y, a une, il y a une certaine cohérence de, des, des origines euh, du personnel. Donc, c'est un, un de mes experts de, de planification. Et donc, il a préparé un cours. Et l'idée qu'on a eue, c'est de dire finalement quelle est la demande, quelle est la demande des, euh, des états-majors. Si, on ne va pas leur imposer un truc pour dire « Non, mais vous réfléchissez mal ». On va vous, il y a un nouveau truc qui s'appelle le design thinking et on va vous le donner et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux après. En revanche, leur demande, c'était il n'y a pas de cours pour former les chefs de JOPG. Donc, on va, on va vous donner, un, on va vous proposer un cours pour former les, les, les chefs de JOPG et dedans, à l'intérieur, à cacher, en fait, du design thinking. Parce que c'est totalement cohérent. D'accord Et donc, une partie de ce cours, c'est l'introduction au, au, au design thinking et c'est ce qu'on fait au travers des exercices en tant, que, en tant que conseiller. Et en fait, il y a un faisceau d'initiatives dans le temps. Euh, le docteur Zweibelson a parlé tout à l'heure de, de l'initiative au Neto School Obermergao, à qui nous travaillons. En fait, 
le JSOU a proposé un, un cours pilote euh, à Oberhammer Gao, qu'évidemment nous avons suivi et que nous nous appuyons. Nous faisons la même chose au niveau euh, de l'entraînement collectif au Joint Warfare Center. Nous proposons également des actions en Eto Defense College. Et puis, nous sommes en lien avec euh, le, les deux grands commandements euh, stratégiques. Et on va utiliser également, euh, dès, euh, dès le mois de juillet, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les senior mentors. On va former les, les généraux à la retraite pour pouvoir impulser le design thinking dans ses principes, pour pouvoir influencer la tête. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point clé, c'est le commandement. Parce que c'est le commandement qui va pousser à avoir une vision différente. Et c'est la cible principale euh, du travail. Et puis, un peu plus tard, l'automne prochain, eh ben on a, on a le, 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 le séminaire des grands chefs qui s'appelle euh, Pyramide Pinnacle, où là aussi, on va envoyer des gens pour, euh, pour former euh, les chefs, pour euh, informer les chefs sur le design thinking. Voilà, c'est ça, c'est ça notre euh, notre effort. Alors en conclusion, euh, en conclusion, le design thinking, c'est pas à proprement parler une idée neuve, euh, et il faut pas, euh, il faut pas faire peur avec des termes, etc. Je pense que notre camarade canadien, on a bien, on a bien parlé euh, tout à l'heure. Il faut adapter son niveau de langage à à, à son auditoire. Maintenant, derrière, il y a beaucoup de travail qui semble simple. Il y a beaucoup de travail euh, conceptuel. Mais il faut, il faut amener les gens progressivement au design thinking. Il s'agit en fait d'adapter les procédés de l'intelligence collective aux besoins du milieu opérationnel, qui a besoin d'être assuré, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Nous savons que cette, euh, ce milieu opérationnel il est de plus en plus complexe. Et finalement, c'est une autre façon de répondre, et je boucle avec mon, mon introduction, à la question du maréchal Verdi du Vernois à la veille de, de la bataille de Sadova, cité par Foch, au diable l'histoire et ses, et ses principes, de quoi s'agit-il Et lorsque euh, on pourra se, se, se rassurer sur euh, de quoi s'agit-il, bon, sachant s'extraire un petit peu des, des, de, de, de ce que de ce qu'appelait euh, 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 l'ontologie, euh, le docteur Zweibelson, eh ben, on sera bien avancé sur le design city. Voilà, J'en ai terminé et je suis euh, prêt à répondre aux questions.